Witam Was serdecznie, w tym filmie przedstawię Wam cały obiekt Hochołowskie Termy, który miałem okazję odwiedzić przed jego otwarciem dla klientów. Dzięki temu filmowi będziecie mogli dokładnie zobaczyć różne zakątki tego niezwykłego kompleksu rekreacyjnego, zanim jeszcze tu przybędziecie, co pozwoli Wam skorzystać ze wszystkich atrakcji zgodnie z Waszymi potrzebami. Wszystkie szczegóły, które nie zostaną omówione przeze mnie w filmie, znajdziecie na stronie www.hochołowskietermy.pl Na terenie kompleksu Hochołowskie Termy jest bardzo duży i bezpłatny parking, dzięki czemu swobodnie zaparkujesz swój samochód. Po wejściu do obiektu możesz skorzystać z informacji, zakupić pamiątki lokalne, napić się kawy w kawiarni, zjeść obiad w restauracji lub od razu udać się poziom niżej do kasy, by zakupić bilet i zapoznać się z planem obiektu. Po zakupie biletu otrzymujemy opaski, które umożliwiają nam otworzenie szafek w szatni, zakupienie napojów i jedzenia w bistro, kawiarni lub w strefie saunarium. Zatem nie ma potrzeby na teren kompleksu zabierać gotówki, wszystkie operacje wykonamy bezgotówkowo, a rozliczenia za zakupy dokonamy przy wyjściu w kasie. Zaraz po przejściu przez bramki wejściowe zdejmujemy obowiązkowo buty. Zakładamy klapki i udajemy się do szatni. Cały obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Na terenie kompleksu znajdziemy przystosowane szatnie z przebieralniami, w których mamy większą przestrzeń dla swobodnej zmiany garderoby, czy też przebrania małego dziecka. Chodzenie po obiekcie w klapkach jest obowiązkowe, co zabezpiecza przed poślizgiem, szczególnie dzieci, które lubią biegać. Stąd też polecam zabierać klapki za każdym razem. Pomiędzy poziomami obiektu, a jest ich aż cztery, przemieszczamy się windą lub schodami. Na terenie kompleksu znajdują się trzy główne strefy rekreacji na różnych poziomach. Baseny wewnętrzne i zewnętrzne, które zasilane są wodą termalną podgrzaną do temperatury 36 stopni Celsjusza, zadowolą dosłownie każdego wymagającego klienta. Nie ma możliwości, by ktokolwiek narzekał na chłodną wodę, czyli mamy tutaj raj dla zmarzluchów. Piękne widoki na góry z basenów zewnętrznych to spory atut tego obiektu. W strefie basenowej znajdziemy baseny rekreacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne, basen pływacki, strefę malucha, zjeżdżalnię rodzinną, łaźnię parową dla dzieci, jacuzzi w różnych miejscach, beczki termalne z surową wodą siarkową, basen solankowy z wodą jodowaną, a także wieża z trzema zjeżdżalniami. Niebieska, zielona, i z zapadnią, która w okresie zimy jest nieczynna. Nie zabrakło także bistro, w którym możemy zjeść bardzo dobry obiad. A także kawiarni, w której poza wypiciem dobrej kawy możemy kupić dzieciom ciastko lub lody. Jest także specjalny plac zabaw dla maluchów o nazwie akwarium, gdzie dzieci mogą pobawić się, 
a rodzice w spokoju napić kawy lub herbaty. Saunarium w Chochołowskich Termach jest umieszczone na drugim poziomie, czyli poziom wyżej niż bistro i kawiarnia. Jest to atrakcja dodatkowo płatna, ale bogate możliwości odpoczynku, relaksu, bar, kilka różnych saun, grota solna, zewnętrzny basen z widokiem na góry rekompensują dodatkowo wydane pieniądze w pełni. Ta intymna strefa jest przeznaczona dla osób dorosłych, a przebywanie w niej wymaga zdjęcia wszystkich ubrań w przebieralni i poruszania się w okryciu ręcznika, który wydawany jest przy wejściu do saunarium. Bardzo ważnym jest, aby przed skorzystaniem z saun udać się do natrysków i umyć dokładnie całe ciało, a także podkładać ręcznik pod wszystkie części ciała, które dotykają drewnianych części w saunach. Cała strefa saunarium jest bardzo dobrze zaprojektowana, dzięki czemu każdy zakosztuje relaksu na bardzo wysokim poziomie. Chyba nie muszę nikogo długo przekonywać, film obrazuje całą strefę bardzo dokładnie. Na terenie kompleksu jest także spa Chochołowskie, które oferuje cztery gabinety oraz saunę Rausal. Gabinet kąpieli z dwiema wannami przeznaczonymi do zabiegów wodnych Gabinet masażu pojedynczego z jednym klasycznym łóżkiem do masażu i innych zabiegów fizjoterapeutycznych. Gabinet zabiegów kosmetologicznych z fotelem do zabiegów kosmetologicznych oraz stanowiskiem do pielęgnacji dłoni. Gabinet zabiegowy dla dwóch osób do całej gamy zabiegów na ciało od okładów po masaże. W strefie spa znajduje się także łaźnia przygotowana pod zabiegi nakładania glinek Rausal. Podsumowując, obiekt swoją konkurencyjność upatruje w wysokiej jakości obsługi gości, co też widzimy w każdym miejscu całego kompleksu, który jest nowoczesny, innowacyjny, czysty i zadbany oraz przeznaczony dla wszystkich gości. Mam nadzieję, że moja relacja z wizyty w tym obiekcie zwiększy Twoje zainteresowanie atrakcjami, jakie na Ciebie i Twoją rodzinę czekają. Ja z całą odpowiedzialnością polecam ten obiekt jako cel relaksu, wypoczynku i dobrej zabawy dla dzieci. Dodatkowo zostałem poinformowany, że na terenie obiektu w niedalekiej przyszłości rozpocznie się budowa miejsc noclegowych, czyli hotelu, dzięki czemu klienci będą mogli zastać na miejscu pełny wachlarz usług od rekreacji do bazy noclegowej. Kończąc wizytę w Chochołowskich Termach, warto zakupić pamiątkowy magnes na lodówkę w sklepie, który znajduje się przy wyjściu. Zapraszam do oceny obiektu w komentarzu pod filmem. Ciekaw jestem Waszych opinii, bo być może już tutaj byliście, albo planujecie, do czego szczerze zachęcam. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Forum Wiedzy.pl, polubienia filmu oraz udostępnienia go swoim znajomym 
którzy być może będą zainteresowani zobaczeniem szczegółowej recenzji kompleksu Hochołowskie Termy. Cześć! Thank you.